ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆவரேஜ் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட் தான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுட்டு வரோம் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சம்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எல்லாமே பார்க்கலனா நம்மளால் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சால்வ் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த வீடியோவில் இந்த டாப்பிக்கில் வர டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ டாப்பிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போ எம்பளோ ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் லைக் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஆப்டிடியூடில் வந்து டோட்டல் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அந்த ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷனில் நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒன் ஃபிஃப்டின் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் சில டாபிக் ஸ்கிப் பண்ணால் கூட நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து நிறைய எடுக்க படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ படித்தாலும் ஞாபகமாக இருக்காது ஸோ அதனால் ரொம்ப கஷ்டம் அது அதனால் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் எஃபோர்ட்ஸ் போட்டு மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் நிறைய டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களால் வந்து எக்ஸாம்பிளை வந்து நிறைய டைம் சேவ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எங்கே லேக் ஆகிறீங்க எங்கே வந்து அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எங்கே ஃபோக்கஸ் ஏரியா அதிகமாகணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து சில டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி நீங்களும் டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டன் பண்ணுங்க இல்லை என் நம்பருக்கு டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களோட ப்ரிலிம்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவு பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சரி வாங்க இப்போ வந்து டாப்பிக்குள்ளே போவோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சம்ஸ் கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக சில வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு இதுக்கான ஆவரேஜ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க செகண்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடு கேட்பாங்க லைக் இப்போ வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸோ அண்ட் ஸோ ஸ்பீடில் போயிருக்காங்க இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து வேறு ஸ்பீடில் போயிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இல்லை ஆவரேஜ் ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ தேர்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா மீன் மீடியன் ரேஞ்ச் மோட் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவாங்க ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு இதில் வந்து மீன் என்ன இல்லை மீடியன் என்ன இதில் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஃபோர்த் டைப் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனோ இல்லை கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து ஆவரேஜ் என்ன இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அதோட ஃபார்முலா வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த எல்லா டைப்பும் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்துருவோம் சம்ஸ்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில கான்செப்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பேசிக்கான கான்செப்ட் தான் ஸோ ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் இஸ்வல் டு சம் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி டிவைட் பை எவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஆவரேஜ் கிடைச்சிடும் அவ்வளோதான் ஆவரேஜ்ன்றது ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் அப்படியே போய்ட்டு ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட்னு கொடுத்துருவாங்க இதோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சம்குலாம் நம்ம வந்து சம் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஸோ இந்த ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர்னு கேட்டாங்கன்னா சம் வந்து டோட்டல் சம் வந்து என்ன ஃபார்முலா ஒன் கியூ ப்ளஸ் டூ கியூப்னா என்ன ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த நம்பர் சீரியஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஷார்ட் கட்ஸ்லேயே போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆவரேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி சொன்னாங்கன்னா நம்ம வந்து ஷார்ட் கட்லேயே எல்லாமே வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ ஆவரேஜில் வர சில ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஸோ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதோட ஆவரேஜ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து ரெண்டு மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணி டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளோ பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஸோ ஷார்ட் கட்டில் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா நம்பருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருந்ததுன்னா ஒன்றுன்னு இருக்கிற அவசியம் இல்லை சேமாக இருந்ததுன்னா இப்போ ஒன்று கொண்டு கொண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று டூ கொண்டு த்ரீ கொண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே சேமாக இருந்ததுன்னா என்ன நம்பர் நடுவில் இருக்கோ அதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ரன் இங்கே கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளில் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் டூ டூ தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அஞ்சு நம்பர் இருக்குது அதில் நடுவில் இருக்கிற நம்பர
அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருந்தேங்க கம்மியிலேருந்து அதிகமாக இருந்தேங்க ஸோ டூ டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கம்மியிலேருந்து அதிகமாக இருந்தேங்க இந்த ஸ்டெப் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் மிஸ் ஆயிரும் இப்போ வந்து நடுவில் வந்து என்ன நம்பர் இருக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால நடுவில் வந்து ரெண்டு நம்பர் வரும் ஃபைவ் இருந்தால் நடுவில் தேர்ட் நம்பர் தான் ஸோ ஈஸியாக அதுதான் மீடியம்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி த்ரீ இருந்தால் நடுவில் செகண்ட் நம்பர் தான் ஆவரேஜ் ஸோ அது வந்து மீடியம் மீடியம்னு சொல்லிட்டு எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து ரெண்டு நம்பர் இருக்குது த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ அது ரெண்டோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா லைக் ரெண்டும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்து மீடியம் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் அஞ்சு நம்பர் தான் இருக்குது ஸோ நடுவில் இருக்கிற நம்பர் டைரெக்டாக எழுதிடலாம் மீடியம்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆனால் அசெண்டிங் அடல் எழுதணும் அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ தேர்டு பார்த்திங்கன்னா மோட் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ இந்த இதே எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம பார்க்குறோம் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ எயிட் செவன் இதில் வந்து மோட் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க மோட்னா எந்த நம்பர் வந்து அதிகமான டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அதுதான் வந்து மோடு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூன்ற நம்பர் தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே மோடு ஸோ மோடுக்கு வந்து ஒன்றரை எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் செவன் நைன் இங்கே வந்து ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் வந்து ரெண்டு டைம் வருது ஸோ இதனால் ரெண்டு நம்பர் வந்து மோட்ஸ் ஸோ டூ மோட்ஸ் இதில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா கொடுத்துருக்கிற நம்பரில் பெரிய நம்பர் எது இருக்கோ அதோட கொடுத்துருக்கிற நம்பரில் சின்ன நம்பர் இருக்கோ அதோட மைனஸ் பண்ணால் அதுதான் வந்து ரேஞ்ச் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டுன்றது பெரிய நம்பர் டூன்றது ஸ்மால் நம்பர் ஸோ ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோஃபிஷன்ட் ஆஃப் வேரியன்ட் ஈஸிக்கல் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இன் டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்மலா வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ரீசெண்டாகவும் எக்ஸாம்பிளை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்மலா தொடர்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சம் சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ கோஃபிஷன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஈஸிக்கல் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இன் டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் சம்டைம்ஸ் சிம்பிள்ஸ்லையும் கொடுத்துருவாங்க லைக் சிக்மா மியூன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் சிம்பிள்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் சிம்பிள் வந்து சிக்மா ஆவரேஜ்க்கு வந்து மியோ ஸோ இதுதான் இவ்வளோ தான் இதில் வர கான்செப்ட் சரி வாங்க இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஸ்டின் இப்போ ரீசெண்டாக மாடலில் கேட்ட கொஸ்டின் சில சம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த சம் பாருங்கள் த மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இன் ஏ சிட்டி ஆன் செவன் டேஸ் ஆஃப் ஏ சர்டைன் வீக் வாஸ் சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் வேலியூஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைன் த மீன் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஸோ செவன் என் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்னு கொடுத்துட்டாங்க சம் கொடுத்துட்டாங்க இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி டிவைட் பை செவன் போட்டால் ஆன்சர் டைரெக்ட் சம் தான் இது ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துருக்க வேலையஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி டிவைட் பை செவன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஆப்ஷன் பி ஸோ இந்த சம் பாருங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக மாடலில் கேட்டது த ஆவரேஜ் ஆஃப் த வேல்யூஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆவரேஜ்ன்றது என்னது நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்க வேலையஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி டிவைட் பை எவ்வளோ எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்கோ அது பண்ணோம்னா லைக் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ டிவைட் பை டென் போட்டோம்னா வந்துடும் ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் கண்டு பிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் மேலே வந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணுங்கள் அந்த எக்ஸ் வந்து அன்னொன்றா வச்சுக்கோங்க ஆவரேஜ் நம்மளுக்கு தெரியும் என்னும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ எல்லாமே இங்கே இங்கே சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் டைரெக்டாக வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ்இக்கல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் சி இது எல்லாமே டைரெக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் சிம்பிளான சம்ஸ் தான் ஸோ இந்த சம் பாருங்கள் த ஆவரேஜ் மார்க் ஆஃப் டென் சில்ட்ரன் இஸ் எயிட்டி அண்ட் த டோட்டல் மார்க் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேறாங்க ஸோ ஆவரேஜ் வந்து எயிட்டின் கொடுத்துட்டாங்க டோட்டல் சில்ட்ரன் வந்து டென்னு கொடுத்துட்டாங்க டோட்டல் மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் கூட என்ன டோட்டல் மார்க் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஸோ ஆவரேஜ் வந்து எயிட்டி நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து டென் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் சம் வந்து கிடைச்சிடும் இதுவும் டைரெக்ட் கால்குலேஷன் தான் ஆன்சர் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆப்ஷன் சி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் இப்போ மாடலில் கேட்ட கொஷின் இது வந்து ஸ்பீட் பேஸ் பண்ணி வர்றது அருண் ட்ரைவ்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மைல்ஸ் அட் சிக்ஸ்டி மைல்ஸ் பர் அவர் ஓகே அண்ட் தென் ட்ரைஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மைல்ஸ் அட் ஃபார்ட்டி மைல்ஸ் பர் அவர் வாட் இஸ் இஸ் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஃபார் த என்டையர் ட்ரிப்ன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மைல்ஸ் பர் அவரில் வந்து ஓட்டிட்டு போகிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒன் டுவெண்ட்டி மைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மைல்ஸ் பர் அவரில் வந்து 
ஸோ ஒன் செவன்டி டூ இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் தப்பாக எழுதிட்டாங்க ஸோ இப்போ கரெக்டான அவரேஜ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ வந்து சேஞ்சஸ் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி டூ இருக்க வேண்டியதில் ஒன் ஃபார்ட்டி எடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம எவ்வளோ நம்பர் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர்னு டிஃப் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது எல்லாருக்கும் சேர வேண்டிய ஆவரேஜான வேல்யூ ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கு எவ்வளோ சேரணும்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்டால் ஒவ்வொருத்தருக்கு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வந்து ஆட் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை டுவெல் போட்டால் டூ வரும் ஸோ ஆவரேஜ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூட ஒவ்வொருத்தருக்கும் டூ ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் சிம்பிளான சம் தான் இது ஸோ ஆப்ஷன் டி ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி சம்ஸ் தான் லைக் கிரிக்கெட் பிளேயர் தோனிஸ் ஆவரேஜ் இன் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி மேச்சஸ் வந்து செவன்டி டூ ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி மேச்சஸ் வந்து அவரேஜ் வந்து செவன்டி டூ ஒவ்வொரு மேட்சும் செவன்டி டூவாக அடிச்சுட்டு வந்திருக்காரு ஸோ ஆஃப்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இஸ் ஆவரேஜ் ரைஸ் ஒரு செவன்டி த்ரீ ஸோ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஆவரேஜ் வந்து செவன்டி த்ரீ ஆயிடுச்சு ஹவு மெனி ரன்ஸ் டிட் ஹி மேக் இன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஸோ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் வந்து அவர் எவ்வளோ ரன் அடிச்சிருக்காருன்னு கேட்பாங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவருக்கு வந்து ஆவரேஜ் வந்து செவன்டி டூலேருந்து செவன்டி த்ரீ மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லேயும் அந்த செவன்டி டூ ரன்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வரைக்கும் எல்லாமே செவன்டி டூ செவன்டி டூ செவன்டி டூனா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லேயும் செவன்டி டூ அடிச்சிருக்காரு ப்ளஸ் இப்போ வந்து எல்லாத்துலேயும் செவன்டி டூலேருந்து செவன்டி த்ரீனா எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆவரேஜ் வந்து கூடியிருக்கு ஸோ முப்பத்தொன்று ஆட் பண்ணுங்கள் நார்மலாக அடிக்க வேண்டிய அந்த எழுபத்தி ரெண்டு ரன்னு ப்ளஸ் முப்பத்தொரு ரன் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அது அது ஒரு முப்பத்தி ஒரு மேட்சஸ்னால ஒவ்வொன்று இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு முப்பத்தொரு ரன் வந்து அடிச்சிருக்காரு ஸோ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு அப்போ தான் வந்து அவரோட ஆவரேஜ் வந்து செவன்டி த்ரீயாக மாறும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்க்கான செவன்டி டூ ரன்ஸ் ப்ளஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரன் வந்து கூட அடிச்சிருக்காரு அது வந்து முப்பத்தி ஒரு ரன் ஸோ ஒன் நாட் த்ரீ ரன்ஸ் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ஆன்சர் ஸோ இந்த சம் பாருங்கள் ஏ குரூப் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் தர் ஆவரேஜ் ஹைட் ஆவரேஜ் ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியஷ் வேரியேஷன் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ கோஃபிஷியன் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டிவைட் பை ஆவரேஜ் ஹைட் ஆவரேஜ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் வரும் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் தான் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து எஸ்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஸ்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஆப்ஷன் சி ஸோ இந்த சம் பாருங்கள் எ ஸ்டூடெண்ட் கோஸ் டு இஸ் ஸ்கூல் ஃப்ரம் இஸ் ஹவுஸ் அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் த்ரீ கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் டூ கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் இஃப் இ டேக்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இன் கோயிங் அண்ட் கம்மிங் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இஸ் ஸ்கூல் அண்ட் ஹோம் அண்ட் ஸ்கூல் இஸ் கேட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து அரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஸ்கூலுக்கு போகிறக்குள்ள வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் பெர் ஹார்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு வரக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டூ கிலோமீட்டர் ஹா பெர் ஹாரில் வராது டோட்டல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேர்த்து டோட்டல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகுது இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ டிஸ் டைம் இஸ் ஈக்வல் டு அது வந்து மாற்றி எழுதுனா டைம் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து ரெண்டு ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போயிருவாங்க செகண்ட் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் டைம் தெரியும் டைம் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஆனால் ஸ்பீடு வந்து நமக்கு ரெண்டு இருக்குது ஸோ டி பை எஸ் ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஸ் டூ போட்டுக்கோங்க நம்மளுக்கு எஸ் ஒன் தெரியும் எஸ் டூ தெரியும் டோட்டல் டைம் தெரியும் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டி வந்து கிடைச்சிடும் ஸோ ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த சம் பாருங்கள் இன் இஃப் த மீன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ 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 தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு செகண்டுக்கு வந்து டூ செகண்டுக்கு வந்து எடுக்க வந்து டூ ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நடுவில் இருக்கிறது வந்து அதான் வந்து ஆவரேஜ்னு சொல்லிட்டு போட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் இங்கே வந்து நடுவில் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ்கூட ஆவரேஜ் எவ்வளோ டுவெண்
ஸோ எல்லா ஒர்க்கரும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் அதில் இருக்க அங்கே வந்து பன்னெண்டு ஆஃபீஸர் இருக்காங்க அவங்களோட சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நானூறுரூபா த ஆவரேஜ் சேலரி ஆஃப் ரெஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தாறு ரூபா ஸோ பன்னெண்டு ஆஃபீஸர் இது வந்து நானூறுபா மற்றவங்களுக்கு வந்து ஐம்பத்தாறு ரூபா அந்த மற்றவங்க எவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஆஃபீஸர் தெரியும் ஆனால் மீதி ஆவரேஜ் சேலரி ஆஃப் ரெஸ்ட்டு மற்றவங்க எவ்வளோ சொல்கிறாங்களோ அந்த மற்றவங்க கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிச்சி ஆஃபீஸர் ஆட் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆவரேஜ் இசிக்கல் டு இங்கே வந்து என்னது டோட்டல் சேலரி டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லிட்டு போட்டுருந்தோம் ஸோ டோட்டல் சேலரி இங்கே எவ்வளோ ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க டோட்டல் சேலரி இந்த எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃபீஸ் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மற்றவங்க வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெஸ்ட் வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் டோட்டல் சேலரி ஸோ ஆஃபீஸரோட ஒவ்வொருத்தவங்களோட நானூறுரூவா அந்த பன்னெண்டு இன்ட்டு நானூறு ப்ளஸ் ஐம்பத்தாறு இன்ட்டு எக்ஸ் மற்றவங்களோட மற்றவங்களோட சேலரி வந்து ஐம்பத்தாறு ரூபா ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் போட்டோம்னா இதுதான் வந்து டோட்டல் சேலரி நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் எவ்வளோ ஆஃபீஸர் பன்னெண்டு பேர் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ டுவெல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆவரேஜ் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் சேலரி டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ ஆவரேஜ் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஆஃபீஸரோட டுவெல் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எவ்வளோ பேர் உங்களுக்கு தெரியாது டிவைடட் பை டோட்டல் ஒர்க்கர்ஸ் எவ்வளோ டுவெல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ இதில் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து கிடைச்சிடும் எக்ஸ் வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு வருது அதை ஆன்சர்னு போட்டுறாதீங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் கேறாங்க ப்ளஸ் ஆஃபீஸரையும் சேர்த்துக்கணும் இது வந்து கண்டுபிடிச்சி வந்து மற்றவங்களோட சேலரி சொன்னால் இல்லை அதாவது மற்றவங்க அது ஓகேங்களா ஸோ ஆஃபீஸரோட பன்னெண்டு பேர் சேர்த்தோம்னா தௌசண்ட் தேர்ட்டி டூ வரும் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ஆன்சர் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கான கொஷின் ஃபைன் த மோட் ஆஃப் த ஃபலை மோடு கேட்குறாங்க சிம்பிளான கான்சர் தான் நான் இருக்குது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆன்சர் தெரிஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் போடுங்க ஸோ ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி அவ்வளோதான் சிம்பிளான கான்செப்ட்னால சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு ஈஸியான கான்செப்ட் ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாரும் மறக்க மாட்டேன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் சேவ் பண்ணலாம்னு சொல்கிற ஐடியா வரும் எங்கே வந்து நீங்கள் டைம் வந்து அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் என்னோட டெஸ்ட் சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணால் என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருவேன் ஏன் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணால் ஏதாவது கைடன்ஸ் வேணால் மறக்காமல் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதோட அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்கள